Ein gewöhnlicher Mann. Genau den wollen wir jetzt dingfest machen, denn dieser Mann ist kein gewöhnlicher Mann. Er war KZ-Aufseher, wenn wir das richtig verstanden haben. Wir haben nämlich mittlerweile drei Zeugnisse, die davon berichten, was er alles verbrochen hat. Und vielleicht reicht das ja auch, wobei ich mir nicht sicher bin, was da passiert. Da haben wir auch noch einen Moment Zeit, glaube ich, denn wir brauchen hier einfach nur alle Leute. Moral würde plus 10 bringen, das ist schon mal nicht verkehrt. Aber es ist nicht so, dass ob wir hier noch irgendwas großartig viel brauchen. Ich glaube, das können wir auch einen Moment später machen. Was, wo wir hingegen nicht so viel Zeit haben, ist, glaube ich, erfolgt an die Front bringen. Ohne, dass wir irgendwas gemacht haben, ist es schon im roten Bereich. Ernsthaft? Wenn ich Knüppel mit dazu tue, wird es noch schlimmer. Ich hatte die Hoffnung irgendwie, dass wir hier Erna zum Beispiel reintun. Heimat und brauchen wir noch mehr. Oh, da haben wir gar keinen, der jetzt wirklich so gut ist dabei. Georg wird es nicht besser. Und wenn wir hier noch wen reintun, das geht nicht mehr in den grünen Bereich. Ich glaube, das lassen wir dann doch. Ich würde das super gerne machen. Ich frage es, wie? Vorbereitung nur im gelben Bereich. Und dafür ist die Gefahr im absolut roten Bereich. Das wenn wir hier noch ganz viel Geld mit reinstecken, das, das wird so nichts. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh Mann. Wie machen wir denn dann weiter? Also wenn das wirklich nicht klappt. Ich würde das super gerne machen. Aber wollen wir auf den letzten Metern jetzt wirklich noch die komplette Gruppe riskieren? Eigentlich nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist es mir zu heikel. Wir müssten vielleicht hier überall... Wir werden am besten dafür. Ja, keiner von denen, die wir jetzt wirklich brauchen. Also ich glaube, Erna Schmidt wäre sehr gut. Allein schon wegen dem hohen Empathiewert. Dann Georg. Und dann... Eine Geheimhaltung und Empathie. Da wäre bei allen noch ein Stück mehr gegangen, glaube ich. Guck einfach mal Patrick rein. Und selbst da, wir kommen nicht ansatzweise in den grünen Bereich. Jetzt wenn wir alles Geld reintun. Wenn wir halt immer noch im roten Bereich, was die Gefahr angeht. Aber wir kommen nicht mal auf den grünen Bereich. Für die Vorbereitung. Und so gerne ich das auch machen würde. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Das scheint mir unserer Verantwortung für die Gruppe nicht gerecht zu werden. Also lass mal's. Ich, ich weiß nicht, was ich sonst anderes da machen soll. Was können wir noch machen? Angriff auf einen Volkssturmtrupp. Weiß nicht. Mit einer Waffe besorgen. War das äh, scheint mir auch nicht richtig. Flugabwehrgeschütze sabotieren macht man nicht. Definitiv nicht. Sprengstoff und so besorgen muss auch nicht sein. Zerstörte Gebäude plündern. Könnten auch noch mal Farbe kaufen oder mit dem Papier, was wir vielleicht, oh, das wird nicht reichen, aber mit Papier potenziell Flugblätter noch verteilen. Und könnten, nee, dann auch nur letzten Endes Sprengstoff kriegen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Wir könnten versuchen, einen Reisepass, einen Reisepass zu besorgen. Wir haben sechs Informationen. Dann lasst uns doch noch einen Reisepass besorgen. Auch wenn das sehr teuer ist. Und dann hier das Gefahrenlevel nochmal senken. Das wäre doch eine Idee. Auf geht's. Empathie und Allgemeinwissen. Ähm. Anna. Ja, und dann? Ach, da, wir sind schon im grünen Bereich. Oh, wir sind Sozialdemokrat, das ist offensichtlich nicht so gut. Ah, warte mal, ich bin bei Informationen kaufen drin. Ups. So, Erna. Wilhelm. Mir noch mehr Informationen reintun. Gebe es vielleicht noch. Kein Reisepass mehr. Nicht Geld mit da rein vor? Ja. Sind wir sogar im grünen Bereich, kriegen auf alle Fälle zwei Reisepässe. Damit kommen wir doch gut voran, würde ich sagen. Auf geht's.
So, mit Geo kann man eigentlich gerade im Moment nicht so viel machen. Wir brauchen eine Runde auf alle Fälle für einen durchschnittlichen Mann. Ansonsten, wie viel kriegen wir denn hier raus? Ein Moral. Was bei euch? Weiße Flagge hissen. Es ist sehr niedrig, steht hier. Anhaltung und Propaganda. Gustel und Patrick. Seid halt nur ein grünes. So ein fortgefahrenes Symbol. Wir würden das schon, glaube ich, hinkriegen. Ich weiß nicht, was die Kohle bringen soll, aber wir probieren es mal. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Also das lass mal. Wir könnten hier noch Geld reinpumpen und das bringt gar nichts. Ein Knüppel wird sicherlich auch nichts bringen. Wollen wir das so probieren? Gibt immer noch mal drei Moral und ich glaube, das hilft vielleicht. Aber brauchen wir die Unterstützer noch eigentlich nicht. Was wollen wir mit dem ganzen Geld aber machen? Wir könnten oh, plus sieben Moral. Medizin aus der Krankenstation stehen. Einhaltung und Stärke, da wir für wäre Georg perfekt gewesen. Ich fürchte fast, wir müssen uns da auf Georg verlassen. Aber dann kommen wir in den roten Bereich. Also eigentlich müssen wir mit Georg... Wollen wir nicht noch sowas wie ein Ablenkungsmanöver starten? Risiko sehr gering. Und Beweise verschwinden lassen auch sehr gering. Empathie und Allgemeinwissen. Stärke und Allgemeinwissen. Plus 8 Moral, das ist was. Stärke. Also sie ist schon durch. Äh, Empathie und Allgemeinwissen, da sind wir eigentlich schlecht aufgestellt. Und hier bei Stärke. Das geht. Oh nee, da geht gar nichts. Hm. Plus 6 Moral für zerstörte Gebäude. Interessant. Geheimhaltung und Empathie. die beiden reinstecken. So extrem gut. Georg wäre halt perfekt für sowas. Mit einem riesigen Geheimhaltungswert. Aber faktisch... Eigentlich müsste man da, glaube ich... So sind wir im grünen Bereich. Ich glaube aber, wir haben so viel Geld. Wir sollten mit Georg untertauchen. Das ist jetzt gerade beim dem Beweise verschwinden lassen. So, nee, da ist auch nicht viel gut weg. War das hier? Nee. Dann kommen wir nicht so wirklich gut dran. Ja, nee, dann, äh, bevor ich hier Ewigkeiten rum damme, ihn lassen wir erstmal einen Moment ausruhen und dann so mit den anderen beiden. Wir haben wir jetzt fünf Moral nochmal bekommen. Wir könnten hier nochmal moderater, liberaler Arzt ich glaube, du wärst gut für Spenden sammeln, auch wenn es, glaube ich, nicht mehr notwendig ist, die Spenden da wirklich zu kriegen. Gib nochmal drei Moral. Und Gustav passt hier sehr gut rein. Gib nochmal drei Moral. Wir machen das erstmal. Besorgen uns die Reisepässe und dann kriegen wir vielleicht sogar noch die Verfolgt an die Front bringen. Der Schützer verloren. Viel, viel Geld bekommen. Wir haben viel mehr Geld, als wir jemals ausgeben können jetzt noch. Aber das ist alles nur Mitte zum Zweck. Wir werden dann potenziell auch alles hier irgendwo reinballern. Anna Schmidt trifft sich mit unserem Ansprechpartner in Mitte, um einen gefälschten Reisepass zu besorgen. Zwei, sehr gut. Der Beamte hat vor der Gesta Gestapo Angst, gibt uns aber das Dokument, das wir brauchen. Dies ist jedoch das letzte Mal, sagt er. Das kann ich nicht auch einmal machen. Anna denkt, dass sie gesehen wurde. Noch ein bisschen Geld. Und du hast dich im Moment ausgeruht. Minus 2 trotzdem an Moral. Gar nicht. Königsberg gibt auf. Die deutsche Besatzung im zerstörten Königsberg ergibt sich den angreifenden Einheiten der Roten Armee. Widerstandskämpfer hingerichtet. Biologe Dietrich Bonhoeffer und Admiral Wilhelm Canaris, die zu den Widerstandskämpfern rund um den 20. Juli gehörten, wurden hingerichtet. So kurz vor Kriegsende. Jeden Tag starben mehr als 900 Menschen. US-Truppen befallen das deutsche Konzentrationslager Buchenwald und berichten Furchtbares. Jetzt kommt so langsam alles an die Öffentlichkeit. Was? Wo ist Erna? 
Die Wohnung von Anna Schmidt ist leer, als ich sie betritt, die Wolf zerstört. Georg hat Tränen in den Augen. Wo ist Anna? Sie ist gestern beim Bombenangriff umgekommen. Nein! Ist ein Scherz, sagt Georg. Wo? In Wilmersdorf. Sie war letzte Nacht unterwegs und hat etwas für uns erledigt. Sie ist im Bombenhagel gestorben. Heute Morgen haben sie ihre Leiche gefunden. Es besteht kein Zweifel, sie ist das. Nein, die arme Erna. Es sind drei, vier Wochen oder so bis Kriegsende. Oh nein. Fast den ganzen Mist durchgestanden. Sogar noch versucht, was Gutes zu bewegen. Und dann noch gestorben. Die Bombenhage waren gerade in den letzten Wochen, würde ich fast sagen, komplett unnötig. Ich weiß, man wollte die Moral brechen und allen drum und dran, aber... Wie bitter. Hat man die Familie informiert? Noch nicht. Ich dachte, du würdest das vielleicht übernehmen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Anna, wir haben so viel für sie getan. Wir haben sie sogar mal, glaube ich, aus dem Gefängnis befreit. Auch wenn auch nur durchs Kapitelende. Aber nein, wie wie doof ist das denn jetzt? Auf den allerletzten Metern ist sie noch umgekommen. Und wir stehen nur noch zu viert da. Ey, wie... Sie hat doch gar keine Familie. Wir will nur dann Bescheid sagen. Sie, da ist doch die Familie umgekommen durch eine Bombe in der Wohnung. Oder auf die Wohnung. Alles klar, ich werde zusammen mit den anderen Opfern der letzten Nacht auf dem Friedhof in Steglitz begraben. Ey, ernsthaft? Ihr verarscht mich doch. Jetzt nochmal ein Mitglied rekrutieren? Ganz ehrlich, ich bin spielmechanisch. Sollten wir das machen. Aber... Alleine schon um Ernas Anglitz nicht zu verunglimpfen, würde ich sein lassen. Ey, wie bitter ist das denn? So ein... So ein Mist. Geheimhaltung und Empathie. Georg. Patrick. Hier noch rein. Na komm, zieh in den Kreisepass da rein. Sie werden immer noch im roten Bereich. Ich will es auch eigentlich nicht weitermachen. Was ist das denn? Warum ist Erna jetzt gestorben? Ach Mann. Sie hat so viel getan. Das Leben ist nicht gerecht, ich weiß, aber was für ein Mist. Wollen wir das hier in der allerletzten Runde machen? Ein durchschnittlicher Mann? Dann hätten wir jetzt noch eine Runde, um irgendwas zu machen. Wir könnten nochmal die Moral erhöhen zum Beispiel. Nee, wir müssten eigentlich jetzt... Ach nee, wir können keine Reisepässe mehr kaufen. Wir könnten nochmal versuchen... War sehr hoch. Also hätte ich gesagt, Medizin zu stehen, dass wir das hier auf alle Fälle durchkriegen irgendwie. Was machen wir denn jetzt? Oh, Erna. Das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Ich muss ja irgendwie weiter spielen. Ich will jetzt auch nicht hier Ewigkeiten äh, euch hinhalten und dergleichen, aber was sagt ihr denn dazu? Was da mit Erna passiert ist? Was für ein Mist. Mal ehrlich. Mann. Wollen wir es hier nicht doch versuchen? Kommen nicht gut voran. Jetzt aber ganz schön viel Geld jetzt haben, dieses Spiel. Ich komme nicht mehr in den grünen Bereich so. Wollen wir erstmal das mit dem durchschnittlichen Mann probieren? Wo jetzt noch alles schief geht? Was für ein Schwachsinn. Das Spiel ist doof. Wir stehen in einer dunklen Ecke und beobachten den Eingang des Gebäudes auf der anderen Straßenseite. Meine Hände sind eiskalt. Das Wetter ist schrecklich. 
Ich werde hier eine Lungenentzündung bekommen. Und wozu? Er wird auch heute Abend nicht kommen, sagt Georg Hoffmann. Wir können an den Umständen nichts ändern. Beruhige dich. Überzeugen 70%. Oder konzentriere dich. Wir dürfen Meierfeld nicht verpassen. Wie wir das mit dem Überzeugen? Das ist irgendwie immer das mit den besten Chancen. Lass mich reden. Wir haben hier nichts anderes zu tun. Warte. Da, sagt Georg. Was ist? Ein Auto hält vor dem Eingang. Ein Mann steigt aus, winkt dem Fahrrad zu und geht zum Eingang. Das Auto ist verschwunden. Ist er das? Erkunden? Oder? Das muss er sein. Schnell durchführen. Wir wissen nicht, ob er es ist. Wir erkunden erst noch, wenn da nur 50% Chance steht. Ich überprüfe das Foto von Meierfeld. Eh nicht genug. Was sollte er sein? Schnell durchführen. Und da äh, ist die Chance ordentlich gesunken. Wir laufen aus unserem Versteck und stellen den Mann. Georg bohrt eine Waffe in seinen Rücken. Der Mann sieht uns an und hält die Hände hoch. Was wollen Sie? fragt er. Sind Sie Ludwig Meierfeld? Wer? Ich verwechsel mich mit jemandem. Mein Name ist Schmidt, sagt der Mann. Psst, ruhig jetzt. Machen Sie kein Aufsehen. Wenn Sie hier nicht sterben wollen, sagt Georg. Der Mann nickt. Bring ihn ins Auto. Georg schlug einen Sack über den Kopf des Mannes. Das Auto fährt vor. Ich dachte, Autos fahren nicht mehr wegen Spritmangel. Patrick ist am Steuer und öffnet die Tür. Einsteigen, sagt er. Bloß weg hier. Georg stößt den Mann auf den Rücksitz. Patrick fährt uns durch die leeren Straßen. Wir sind uns sicher, dass wir den richtigen Mann haben. Er äh, sind wir uns sicher, dass wir den richtigen Mann haben, fragt Patrick und senkt seine Stimme, damit unser Gefangener ihn nicht hören kann. Völlig sicher? Ziemlich sicher. Wir haben ihn gekreit. Wir bringen die Aktion zu Ende. Ja, was bleibt uns anderes übrig, aber sind wir uns wirklich sicher? Wir kommen am vereinbarten Ort an, ziehen den Mann aus dem Auto und schleppen ihn in den Keller. Als wir den... Ich wollte doch hier nicht umbringen, oder? Als wir den schwach beleuchteten Raum betreten, sehe ich mindestens sechs Personen in einem Halbkreis stehen. Sie scheinen auf uns zu warten, Peter tritt zur Seite. Wir haben ihn. Patrick zieht den Sack vom Kopf unseres Gefangenen. Gut, Peter nickt und sieht mich an. Wilhelm, ich möchte, dass du die Gerichtsverhandlung beobachtest. Ihr macht jetzt hier echt Selbstjustiz ernsthaft? Ich habe mich so in ins Zeug gelegt, um die ganzen Beweise in dergleichen zu bekommen. Jetzt Selbstjustiz ist das, worauf es hier hinausläuft. Peter fragt neben ihm, erkennen Sie diese Person? Ist das Ludwig Meierfeld, SS-Angehöriger und Wächter im KZ Sachsenhausen, in dem Sie interniert waren? Ja, das ist er, sagt sie. Was wollen Sie von mir? fragt der Gefangene. Bleiben und zuschauen. Peter ein Stück ein Papier hoch und bindet laut zu lesen. Ludwig Meierfeld, Sie werden der Morde und der Beihilfe zum Mord von Sarah Beermann und Lisa Beermann am 26. April 1943 beschuldigt. Sie werden ebenfalls der Beihilfe der Gefangenen der Brich Peter. Was bedeutet dieser Zirkus? Zuschauen und schweigen. Spielen Sie hier Gerichtssaal? Das ist ja lächerlich, sagt Meierfeld. Peter fährt fort. Sie werden ebenfalls beschuldigt beim Mord an Lukas Michelsen im September 1943 mit dem Mord an Anna Klein im Oktober 1943 mitgewirkt zu haben. Bekennen Sie sich zu Ihren Taten? Ja oder nein? Wir schweigen. Meierfeld schaut auf. Weder Ja noch Nein, sagt er. Also haben Sie diesen Menschen weder ermordet noch Beihilfe zu ihrem Mord geleistet, fragt Peter. Nein, lächelt Meierfeld und sieht Peter an. Ich habe noch nie Menschen getötet. Wie bitte? Meierfeld steht einfach da. Haben Sie mich gehört? fragt Peter. Bekennen Sie sich zu Ihren Taten? Ja oder nein? Meierfeld starrt zu Boden. Peter macht eine Notiz und sagt, der Angeklagte weigert sich, Schuld oder Unschuld zu bekennen. Der erste Zeuge bitte. Was ist das denn? Also so gar nicht auch jemanden dran kriegen würde für sein Verbrechen, aber Selbstjustiz in so einem inszenierten Gerichtsverfahren? Was ist das für ein Mist? Wir haben all die Mühen da reingesteckt für sowas. Gerichtsverhandlung beobachten. Ein Zeuge nach dem anderen Sack gegen Meier fällt aus. Sie beschreiben, äh, wie besch mal. sie beschreiben, wie sie den Wächter kennengelernt haben und welche seine Taten sie beobachtet haben. Wie einen alten Mann mit einer Schaufel entbrachte, weil der nicht schnell genug, gearbe nee, der nicht schnell genug arbeite. Die Zeugen Aussage anhören. Wie er einen Neunjährigen zum Tode verurteilt, weil er ein Stück Brot gestohlen hatte. Wie er einer Frau befahl, wegzulaufen, um ihr dann in den Rücken zu schießen. Wir schauen zu. Meierfeld sagte die ganze Zeit kein Wort. 
Er starrt weiter auf den Boden und scheint die Zeugen und ihre Aussagen zu ignorieren. Als die Zeugen ihre Aussagen wendet haben, geht Meyer nach vorn, er geht Peter nach vorn und sieht den Konzentrationslagerwächter direkt an. Den Moment warten. Ludwig Meyer fällt. Sie haben die Zeugenaussagen gehört. Was haben Sie zu, ihren eigener Verteidigung, zu Ihrer eigenen Verteidigung zu sagen? fragt Peter. Meyer fällt anhören. Meyer fällt schaut auf. In Sachsenhausen gibt es keine Menschen, nur Ungeziefer, Untermenschen, Minderwertige und die Feinde des Deutschen Reiches. Solche wie die, die ich jetzt in diesem Raum sehe, sagt er. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist ein Arschloch, aber das rechtfertigt doch immer noch keine Selbstjustiz, oder? Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir hätten vielleicht anderen Menschen helfen können und dergleichen. Hätten wir nicht uns jetzt auf diese Sache hier versteift und... Oh Mann, das ärgert mich so dermaßen, die Folge. Anna ist tot. Diese Krux hier. Wir hätten wirklich Menschen helfen können und nicht sowas hier fabrizieren. Also wie kann ich das Mordes schuldig sein? Wie denn? Seit wann ist das Töten von Ungeziefer Mord? Sagt Meierfeld. Sollen wir das über uns ergehen lassen? Peter zuckt zusammen, als Meierfeld das Wort Ungeziefer wiederholt. Aber er unterbricht nicht. Als Meierfeld mit seiner Aussage fertig ist, sagt Peter vorsichtig. Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen. Die Geschworenen werden jetzt gebeten, sich zurückzuziehen. Meierfeld beobachten. Der Wächter steht abseits und schaut auf die Geschworenen, die sich leise in eine Ecke beraten. Er sieht weder ängstlich noch schuldig oder traurig aus. Ein zufälliger Beobachter hätte ihn niemals für den Angeklagten gehalten. Die Geschworenen haben eine Entscheidung getroffen. Auf die Entscheidung warten. Wie lautet die Entscheidung der Geschworenen? fragt Peter. Meierfeld lächelt. Er scheint nichts davon ernst zu nehmen. Schuldig, sagt eine Frau. Das Urteil voraussehen. Ludwig Meierfeld. Der Angeklagte hat sich in drei Fällen des Mordes schuldig gemacht und in fünf Fällen der Beihilfe zum Mord. Der Angeklagte wird zum Tode verurteilt. Ihr wollt ihn doch jetzt nicht einfach umbringen mit so einem... Was auch immer das hier ist. Bitte gehen Sie jetzt, fordert mich einer der Geschworenen auf. Das ist nicht für Ihre Augen bestimmt. Den Keller verlassen. Warum haben Sie ihn nicht einfach umgebracht, Frau Patrick, sobald wir draußen sind? Seine Schuld war doch eindeutig, oder? Weil wir nach Prinzipien handeln müssen. Ja, aber eines der Prinzipien heißt auch keine Selbstjustiz. Genau und deshalb sind wir im Widerstand. Ich dachte mit den Beweisen, wie leitet man dann direkt an die Amis weiter für die Nürnberger Prozesse oder die Sowjetunion oder sonst irgendwas. Und ich sehe einen, der wollte sich aus dem Staub machen. Aber die drei Wochen hätten wir ihn auch noch äh, irgendwo verwahren können und dergleichen, damit er sich nicht aus dem Staub macht oder ihm irgendwie Steine in den Weg legen können. Das, wär, das mit der Verwahrung wäre schon hart genug gewesen, finde ich. Das ist schon mehr als uns zusteht. Aber das... Was macht ihr da nur? Wir standen mal für irgendwas. Wir haben versucht, Menschen zu helfen. Und nicht sowas. Genau deshalb sind wir im Widerstand. Damit Menschen wie Meierfeld zur Verantwortung gezogen werden und vor Gericht gestellt werden. Dafür kämpfen wir, sage ich. Unter großen Aufwand versuchen wir Kriegsverbrecher und Mörder... Ludwig Meyer fällt vor seinem Haus festzunehmen, bevor er fliehen kann. Wir überwältigen den Verbrecher und übergeben ihn dem jüdischen Widerstandstribunal. Gab es sowas, einem jüdischen Widerstandstribunal? Georg denkt, dass er gesehen wurde. Kriegsheld verschwunden. Ein Offizier und Kriegsheld war auf Fronturlaub in Berlin und ist seit Samstag spurlos verschwunden. Seine Freunde, seine Familie und seine Kameraden sind sehr besorgt und bitten die Bevölkerung um Hilfe. Patrick hat ein großes Grinsen auf dem Gesicht, als er sagt, Mann, oh Mann, haben wir dieses Wochenende Glück gehabt. Ich habe ein ausgebombten Gebäude, einen Stab bei Lebensmittelmarken gefunden. Verliere sie nicht, Georg, sagt Hoffmann. Es könnte dich in Schwierigkeit bringen. In welche Schwierigkeiten würde er geraten? Hast du es nicht mitbekommen? Die Alliierten haben tonnenweise gefälschte deutsche Lebensmittelmarken gedruckt, um das Vertriebssystem durcheinander zu bringen. Leute, die damit einkaufen gehen, werden streng bestraft. Ach nein, Patrick seufzt. Da muss ich erstmal sehen, wie ich sie überprüfen kann. Da ist es auch bitter. Wir haben Erna verloren. Wir waren an Selbstjustiz beteiligt. Wie wofür der ganze Mist? Ich hätte lieber noch irgendwem geholfen, sei es nur eine Kleinigkeit. Wie dem Peter, in, als wir den Mantel versteckt haben in der U-Bahn. Aber das, da habe ich Bauchschmerzen mit. Warte mal, wir brauchten glaub, Empathie und dann da war es nicht. Hier nehmen wir nochmal Geheimhaltung. Ach, jetzt kommt 
Das ganze Menü, ja. Schön. Mich nicht gut, das sage ich ganz ehrlich. Das Spiel soll einen nicht gut fühlen lassen, das sehe ich ein, aber. Das ist so große Hoffnung. Gerade die letzte Mission. Und dann sowas. Und Erna. Ganz doof. Ganz einfach nur doof. Wenn wir die Behörden auf die falsche Fährte locken, können wir sie ablenken, könnten wir unsere Gruppenmitglieder etwas Luft verschaffen. Das klingt sehr gut. Je mehr Geld bringt's nicht. Wieder rein. Schon. Ein Knüppel mitnehmen. Auch nicht besser. Letzte Reise besser. Grün. Nationen bringen nichts. Zubehör wird nicht. Ja, ist wahrscheinlich nicht. Wir probieren es so. Hoffentlich verlieren wir den Reisepass nicht. Dann haben wir noch Georg offen. Georg ist christlich liberaler und ein Richter. Hier reinstecken. Das reicht wirklich. Hier. Weiße Flagge hissen. Ich würde ihn einfach jetzt mal nichts machen lassen, hoffen, dass wir dann vielleicht gleich nochmal verfolgt an die Front bringen können. Das ist besser als nichts. Nach zwei riesigen Reinfällen. Zumindest noch etwas reißen, damit ich noch etwas riskiere, um noch was Sinnvolles anzustellen und nicht das, was auch immer hier gerade abläuft. Ich glaube, ich von Anfang an einfach nicht mehr Geld sammeln sollen, sondern nur noch Unterstützer. Es gibt so viel Geld, das weiß ich für den potenziellen nächsten Durchlauf. Wenn ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen habe. Wilm Kinnig streut falsche Hinweise, um die Behörden in die Irre zu führen und von unserer Gruppe abzulenken. Alles läuft nach Plan. Die Behörden werden glauben, dass unsere jüngsten Aktionen auf das Konto ausländischer Spione gingen. Das sollte uns eine Atempause verschaffen. Wilm denkt, dass er gesehen wurde. Hitler ist tot. Adolf Hitler begeht Selbstmord im Bunker unter der Reichskanzlei in Berlin. Verbündete treffen sich in Deutschland. Amerikanische und sowjetische Truppen treffen sich zum ersten Mal in Torgau an der Elbe. An alle Berliner. Nationen der Welt kommen zusammen. Delegierte aus 50 Staaten treffen sich zur Gründungsversammlung der Vereinten Nationen in San Francisco. Während unseres heutigen Treffens erzählt Patrick Schimmel uns eine Geschichte. Meine Freunde und ich sind heute nochmal davon gekommen. Ich denke, die SS sucht nur noch nach Ausreden, um Ärger zu machen. Was ist passiert? Mein Freund sitzt noch ein paar, besitzt noch ein paar Jazzplatten und mein Plattenspieler funktioniert noch, also haben wir den Nachmittag genossen und Musik gehört. Plötzlich wurde laut an der Tür geklopft. Es war die SS. Es war eine Tat, diese Schweine. Sie sind hereingestürmt und drohten, meinen Plattenspieler an Ort und Stelle zu zerschlagen. Mein Freund hat protestiert und einer von ihnen hat eine Waffe gezogen. Er hält inne. Ich habe sie beruhigen können, aber natürlich haben sie die Platten mitgenommen. Und hören sie vermutlich selber. Gott sei Dank, dass du in Sicherheit bist. Es tut mir leid, dass sie euch die Platten weggenommen haben, sage ich ihm. Ich verzichte lieber auf die Platten als auf dich. Ich sehe mich im Raum um. Leute, bitte seid vorsichtig. Nochmal Moral minus 3. Wir sind noch bei 24, aber ich glaube, die Sache ist jetzt auch halb durch. Geheimhaltung und Empathie. Dann machen wir selber mit. Schade, dass wir nicht noch einen vierten mit reintun können. So. Wir haben alle Reisepässe behalten. Sehr gut. Wir werfen jetzt hier alles rein, dass es möglichst gut und sicher über die Bühne geht. Dass wir zumindest noch etwas erreichen. Mit den ganzen Sachen, die wir hier noch haben. Haben wir zumindest einen grünen Bereich. Informationen werden nicht helfen, nehme ich an. Hm, nope. Knüppel? Ein bisschen. Zubehör wird nicht helfen, nehme ich an. Nope. Ich setze hier jetzt alles ein. Und Patrick? Macht gar nichts, weil er nicht reingehen möchte. So. 
Sprich nochmal mit den Christen. Das ist das Letz die letzte Aktion, was wir jetzt machen können. Ich hoffe wenigstens, da kann man noch was reißen. Wenn alles schief gegangen ist, dann vielleicht da zumindest nochmal. Ist egal. Aber Patrick macht einen guten Job. So, jetzt. Jo, Fogmann bringt verfolgt an die Front. Wir ziehen das durch mit Knüppel. Augenzeuge geht wieder. Damals scheinbar zwei in Sicherheit gebracht. Wilhelm König wurde gesehen. Das macht aber nichts. Die weiße Fahne ist schon von Weitem zu sehen. Jemand hat ein großes Bett raus. Einen Balkon im zweiten Stock gehängt. Obwohl die Straßenkämpfe sich schon in unmittelbarer Nähe abspielen, ist die einzige weiße Fahne, die ich bis jetzt gesehen habe. Näher kommen. Ich bin nicht der Einzige, der die Fahne gesehen hat. Ein Lastwagen rast die Straße entlang und hält vor dem Gebäude. Ein SS-Offizier, drei ältere Volkssturmmänner springen von der Ladefläche. Los, 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 schreit, ein, na, äh, schreit der Offizier und sie stürmen ins Gebäude. Ihnen folgen. Ich folge ihnen ins Treppenhaus und höre, wie sie oben an eine Tür klopfen. Dann, wem gehört die Fahne? Plötzlich höre ich Schüsse. Eine Frau schreit. Ab hochschleichen. Mörder, schreit da jemand. Noch mehr Schüsse. Stille. Dann schritt die Treppe hinunter. Das Gebäude verlassen. Verlasse das Gebäude, vor der Trupp mich bemerkt. Die weiße Fahne ist verschwunden. Die Straßenkämpfe sind noch weiter vorhin gerückt. Das tiefe Kräuen eines Panzers erschreckt mich. Die Männer laufen aus dem Gebäude, zu, laufen, auf, laufen aus dem Gebäude, springen zurück und in ihren Lastwagen fahren davon. Zurück ins Gebäude gehen. Ich gehe zurück und finde im Obergeschoss eine offene Wohnungstür. Ein Mann liegt auf dem Boden in einer Blutdache. Wer wohl tot sein? gehen in die Wohnung hinein. Ja, was? Also das Ende ist echt übel. Da liegt eine Frau. Sie ist ebenfalls tot. Ein kleiner Junge, vielleicht zehn Jahre alt, kauert weinend in eine Ecke. War es das jetzt noch wert, dass da drei alte Leute reingehen und alle niederschießen, die nicht ihrer Gesinnung sind? Ihr Penner, ganz ehrlich. Was ist passiert? Heute Morgen... Mein Opa hat einige unserer Soldaten auf der Straße gesehen. Oh, sein Vater ist vermutlich auch nicht da und seine Mutter auch nicht, sonst wäre er nicht bei seinen Großeltern. Er hat sie gefragt, wie es in der Stadt aussieht. Und sie haben ihm gesagt, dass wir verloren haben und dass die Russen kommen. Sie haben ihm gesagt, eine weiße Fahne, der Junge schlucht erbärmlich, wir sollen eine weiße Fahne aufhängen, damit sie nicht schießen. Und genau das hat er getan. Ja, das hat er getan. Und da waren auf einmal diese anderen Soldaten und sie waren so wütend. Einer hat Opa angeschrien. Er hat Opa einen Feigling genannt. Aber Opa ist kein Feigling. Der schreckliche Mann hat gesagt, die Fahne soll weg. Das hat er dann getan. Opa war wütend. Er hat geschrien, dass er im letzten Krieg schon gekämpft hat. Er hat den Mann einen Feigling genannt, der Kinder und alte Menschen zwingt, Krieg zu führen. Der kleine Junge kann fast nicht mehr. Und dann hat der Offizier auf Opa geschossen. Und jetzt ist er tot. Ach du Armer. Die Stimme des Jungen wird noch verzweifelter. An. <lacht> wird noch verzweifelter. Dann fing Oma an, den Mann anzuschreien. Sie hat ihn Mörder genannt. Der Offizier hat nochmal geschossen. Oma, er hat meine Oma erschossen. Und dann haben sie die Fahne geholt und sind weggegangen. Rainer, komm her, du bist ein tapferer Junge. Glaubst du, dass das stimmt, was die Soldaten heute Morgen Opa gesagt haben? Dass wir den Krieg verloren haben? Deutschland hat den Krieg verloren. Oder wir haben den Krieg verloren. Oder die Nazis haben den Krieg verloren. Immer das Letzte, dass er der auch gleich... Ein Unterschied merkt vielleicht. Der Junge nickt. Ich glaube auch. Sollen wir die weiße Fahne wieder aufhängen? Aber zuerst müssen wir Opa und Oma zu decken. Dem Jungen dabei helfen. Zusammen, zusammen legen wir seine Großeltern Seite an Seite, reiten ihre Hände und bedecken sie vorsichtig mit Laken. Dann treten wir auf den Balkon. In der Nähe hängen jetzt mehrere weiße Fahnen an vielen Gebäuden. Das Geräusch von Panzern ist noch viel lauter geworden. Die weiße Fahne am Balkon befestigen. Wir befestigen die Fahne am Balkongeländer. Ah, da winken sie auch. Erst dann sehe ich die anrönenden russischen Panzer, einer nach dem anderen, Dutzende von ihnen. Auf den Panzern sitzen Soldaten. Sie sehen mich und den Jungen auf dem Balkon. Sie winken. Ich drücke den Jungen fest an mich. Frieden. Es ist ein sonniger Tag im Mai, 1946. Die Truppe trifft sich in einem der wenigen Cafés, die wieder geöffnet haben. Die Stadt liegt in Trümmern, aber der Wiederaufbau hat bereits begonnen. Wir sitzen zusammen in der Sonne und trinken einen Ersatzkaffee. Wie früher. Aber wir haben weniger Angst. 
Wie geht es dir? Anna ist nicht mit dabei. Mann. Wie geht es euch allen, frage ich. Jeder hat ähnliche Probleme. Das Essen ist knapp und es ist immer noch schwierig, Kohle und Heizöl zu beschaffen. Aber am schlimmsten bleibt die Suche nach Verwandten und Freunden, die noch vermisst oder verschollen sind. Entschuldigt bitte. Haben wir wirklich alles getan, was in unserer Macht stand, fragt jemand. Ja, wir haben getan, was wir konnten. Nein, wir hätten mehr tun können. Es ist schwer zu sagen. Nehmen wir das Letzte, wa? Wir hätten vieles anders machen können. Aber ob das etwas am Lauf der Geschehnisse geändert hätte? Üblich. Vielleicht hätten wir noch mehr tun können. Effektiver. Radikaler. Wie hätten wir noch viel... Wie hätten wir noch viel mehr Menschen von unserer Sache überzeugen können? Ich glaube, das war nicht mal das Problem. Wobei ich da, glaube ich, demnächst mehr... Oder wenn wir nochmal spielen würden, das nochmal auf achten würde. Dass wir möglichst viel Unterstützer bekommen. Ein paar hundert vielleicht. Und eine Frage bleibt. Wie wird die Welt da... Er äh, wird die Welt daraus etwas lernen. Die Welt wird daraus etwas lernen, die Welt wird nichts lernen. Die Welt wird daraus lernen müssen, sonst sind wir Menschen zum Scheitern verurteilt. So hart das klingt, auch in unserer heutigen Zeit gibt es immer noch Arbeitslager oder sogenannte Bildungslager und allen drum und dran. Und auch jetzt, ähm, es ist zwar bekannt, aber wirklich was gemacht wird da nicht, habe ich den Eindruck. So gemaßen, es gibt auch Atommächte, die da nicht ganz, ganz ungescholten sind die sowas machen und eine Atommacht kannst du zu nichts zwingen. Das ist so weit schon klar. Aber auch da, da wird fröhlich Handel getrieben und nichts wird wirklich gemacht. Ich weiß nicht, ob die Welt jemals daraus lernen kann. Ich glaube fast nicht. Wir hatten Glück, dass es die Montanunion gab, dann die Europäische Union, der Schengen-Raum und allen drum und dran. Wir hatten es relativ ruhig, lange Zeit. In Europa. Wir hatten zwar den Kosovo-Krieg und wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, aber auch hier, die Menschen radikalisieren sich weiter. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es dreckig geht. Ich glaube, wir waren es. Drei Millionen oder so sind potenziell in den nächsten 20 Jahren durch Hunger bedroht. Dutzende, hunderte Millionen an Menschen leiden schon Hunger. Und trotzdem gibt es noch große Staaten, die weiter fröhlich munter Krieg führen, weil die Schwachen können sich auch nicht wehren. Und auch da wird schon verboten und nicht geduldet, um das freundlich zu formulieren, was nicht, nicht gern gesehen ist. Und so fing es ja hier auch an. Erinnert euch an, an, an den Anfang des Spiels oder auch an die Olympischen Spiele hier, das Kapitel 2. Da hat man zwar auch gesagt, ja, wir sind weltoffen allen drum und dran, siehe auch Olympische Spiele heutzutage oder auch FIFA dergleichen. Das scheint mir alles sehr korrupt zu sein und nicht mehr dem eigentlichen Sportsgeist zuträglich. So gern ich auch ähm, den Sportland 4 Erfolg wünsche und allen drum und dran mir das vielleicht sogar anschaue. Allein deshalb würde ich es schon nicht tun, weil man hat den Eindruck, das wird alles instrumentalisiert. Das hat, es ist dasselbe wie 1936. Und von daher, ich glaube, wir haben nicht draus gelernt. Irgendwann wird es einen weiteren großen Krieg geben. Und ich wette auch irgendwann in der Mitte unseres Jahrhunderts. Das werden wir, wenn es doof läuft, alle noch erleben. Von daher, ich vielleicht bin ich einfach Pessimist, aber ich habe manchmal nicht den Eindruck, dass an, den, an manchen Stellen wirklich Leute draus gelernt haben. Und daher, das wird scheitern. Ich würde gerne, ich, ich würde nicht unbedingt das Pessimistische nehmen wollen. Ich kann nur das Beste hoffen. Und ich glaube, das klang jetzt alles sehr pessimistisch, aber was sollen wir anderes machen, als darauf hinzuarbeiten, dass es nicht so kommt? Auch wenn wir nur vielleicht alle kleine Rädchen im Zahnradgetriebe der Welt sind und äh, aufs Beste hoffen. Pessimismus bringt uns ja auch nicht weiter. Die Welt wird daraus lernen müssen, sonst sind wir Menschen zum Scheitern verurteilt. Es gibt Zeichen des Fortschritts. Die Politiker verhandeln über eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Als ob das irgendwen juckt, das haben wir doch auch mitbekommen. Selbst bei uns in Europa wird das mitunter zu unseren Gunsten ausgelegt. Aber ein neuer Konflikt brodelt. 
zwischen den USA und der UdSSR. Hiroshima und Nagasaki sind nicht mehr. Das Schreckgespenst der Atombomben bedeutet, dass der nächste Krieg eine Bedrohung für die gesamte Menschheit bedeutet. Wir können uns nicht einigen. Dann muss, dann muss ich die Frage stellen, die mich schon ein Jahr beschäftigt, seit Kriegsende. Unser Kampf, was wir getan haben, was wir geopfert haben. Ja, ne? War es das wert? Würdet ihr es noch einmal tun? Ein langes Schweigen. Dann nicken alle. Es gibt keinen Zweifel. Gewalt, Ungerechtigkeit und das Leid unserer Mitmenschen schweigen und widerstandslos hinzunehmen. Das konnte keiner von uns. Und schau, ich schaue alle an und sage, obwohl, das gehen wir gleich durch. Es ist wichtig, dass es solche Menschen gibt, aber seid mal, fragt euch auch mal selber, würdet ihr das können? Wir haben ja wirklich alles riskiert. Ihr Leben, ihre Familien und allen drum und dran. Und Anna ist sogar gestorben. Sie hat wirklich alles gegeben dafür. Könntet ihr das? Man sagt das immer so leicht, aber wenn es dann hart auf hart kommt. Ich glaube, jeder würde sicherlich seinen Überzeugungen nach handeln wollen, aber wir sind alle auch irgendwo nur Menschen und alle fehlbar. Ich glaube, wenn man sowas überhaupt angeht, überhaupt packt, sowas vielleicht sogar durchzuziehen, das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich schaue alle an und sage, ihr wisst, dass unsere Aufgabe noch längst nicht erfüllt ist, oder? Ihr wisst, dass unsere Feinde und die, Men die Feinde der Menschheit weiter unter uns leben und einige schon wieder im Amt und Würden sind. Ihr wisst, dass ihre Ideologie weiterlebt und neue Anhänger finden wird. Das Kriegsende bedeutet nicht das Ende unserer Verantwortung. Unsere Mission bleibt bestehen. Sie nicken. Unser Kampf war nicht vorbei. Das wussten wir alle. Auch wenn das Schlimmste nun vorüber schien, so war die mörderische Idee, die die Welt in den Abgrund gestürzt hatte, immer noch da. Und auch die Mörder waren noch da. Die Anführer und ihre willigen Henker, die nun in den Hintergrund traten, nur um auf die nächste Gelegenheit zu warten, die Welt ins Dunkel zu führen. Nein, unser Kampf war nicht vorbei. Die dunkelste aller Zeiten mochte vorerst vorüber sein, aber unser Kampf war es nicht. In den Strahlen der Nachmittagssonne schworen wir uns, weiter zu kämpfen, bis auch der letzte dieser Verbrecher vor Gericht gestellt wurde. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bevor nicht das letzte Zeichen des Narzissmus vom Erdboden verschwunden ist. Unser Ziel ist, eine neue Welt des Friedens und der Freiheit aufzubauen. Das schulden wir unseren ermordeten Mitstreitern. Wir schwören. This was the darkest of times. Soll ich euch noch was zum Abschluss verraten? Der erste Versuch, den ich gestartet habe, um es zu testen. Da hatten wir nur Frauen. Und jetzt hatten wir zwei Frauen. Die eine ist abgehauen nach Russland, weil sie Kommunistin war. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wir haben dafür Guste noch als Mitstreiter bekommen. Und jetzt sogar noch die letzte Frau in unserem Team gestorben. Eine reine Männertruppe hat überlebt. Einer war im Krieg. Wir haben eine Dame verloren. Unter tragischen Umständen. Sie hat es echt nicht einfach die ganze Zeit über. Wir haben überlebt. Wir haben auch einiges geschafft. Wir haben am Anfang den Ausbruch geschafft. Wir haben Kinder gerettet mit dem Boot Richtung Schweden, ihr erinnert euch. Wir waren aber auch nicht ganz so glücklich in dem beteiligt. Wir haben auch nicht immer alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber... Aber hat's gereicht? Die König-Hoffmann-Gruppe war vom 1. Februar 1933 bis... 30. April 1945 aktiv. Zum Höhepunkt hatte sie fünf Mitglieder und 214 Unterstützer. Während dieser Zeit trennten sie ihr Leben von mindestens zwei Menschen. Zwei? Waren es wirklich nur zwei? Hätten wir nicht mehr tun können? Kurz vor Kriegsende gelang es, den Mitgliedern der König-Hoffmann-Gruppe den KZ-Kommandanten und Mörder Ludwig Meierfeld zu fassen und dann ein Untergrundtribunal zu übergeben wo er vor Gericht gestellt wurde. Die Straße in Berlin, in der das Haus steht, in dem der Prozess gegen den NS-Verbrecher stattfand, heißt nun König-Hoffmann-Gruppe-Straße. Zum Gedenken an die mutigen Männer und Frauen der König-Hoffmann-Gruppe. Die Frau hat ja leider nicht überlebt. Du bist nicht verantwortlich für das, was passiert ist, aber du bist sicher dafür verantwortlich, dass es nicht wieder passiert. Max Mannheimer, Autor, Maler, Holocaust-Überlebende. Das 
seht ihr nochmal die ganzen Leute, die mit dran gearbeitet haben. Ich glaube, das ist ein kleines deutsches Studio, wenn ich mich da recht erinnere. Die haben ein Gemeinschaftsbüro und Eindruck dran. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und haben auch mit der Förderung von... Oh, wer war denn das? Es war ein Land, was da das mit gefördert hat, damit man im Prinzip auch vielleicht in der Schule so ein Spiel spielen kann oder den, den Schülern da Zugang zu verschaffen. Und dann, ähm, dass man vielleicht auch was dran aus lernen und auch das ein bisschen näher bringt, anstatt nur lernt das auswendig, wie es bei mir in der Schule teilweise war. Ähm, bin ich gar nicht so verkehrt. Aber wir haben nur zwei gerettet. Ist es das wirklich? Das ist schon hart. Und auch wenn es das jetzt angerechnet wurde, dass wir da jemanden der Selbstjustiz zugeführt haben, ich kann mit diesem Untergrundtribunal ehrlich gesagt nichts anfangen. Ich finde es gut, dass er vor Gericht gestellt werden sollte. Und wir haben ja auch alles dafür getan. Aber hätten wir nicht ihn so lange irgendwie festhalten können? Wir hatten doch eine Unterschlupf. Well. Das hätte sich sicherlich auch irgendwie befreit, bemerkbar gemacht oder sonst irgendwas, aber gäbe es da nicht einen besseren Weg? Im ersten Kapitel, wir hätten sicherlich noch mehr rausholen können, aber wir haben uns auch nicht schlecht geschlagen. Im zweiten Kapitel, da hätten wir definitiv mehr machen müssen. Aber gerade im dritten Kapitel, im letzten Kapitel, wir waren ja wirklich am Limit. Ja, Medienbord Berlin-Brandenburg. Berlin 2022, da habe ich doch recht, deutsches Studio. Ähm, weiß nicht, also so ein Spiel lässt er nie mit einem, gutes, einem guten Gefühl zurück. Aber, wie da auch schon steht, never forget, ähm, ist es wichtig, dass es solche Spiele gibt, glaube ich. Ich würde es nicht missen wollen, ich finde es eines der besten Spiele, die ich die letzten Jahre gespielt habe. Wenn es auch mit Sicherheit nicht für jeden was ist. Es ist halt ziemlich harter Tobak, finde ich. Und auch spielerisch vielleicht jetzt nicht... Es reicht nicht an andere Strategiespiele heran und dergleichen, das sehe ich durchaus ein. Aber der Inhalt war wichtig. Also ich finde es gut, wenn ihr mit mir auch bei dieser Reise geblieben seid, äh, dass wir diese Reise bestritten haben. Aber es lässt dann auf, auf alle Fälle nicht mit einem guten Gefühl zurück. Nun gut. Wie seht ihr denn das? Ähm, ich habe ja also meine Meinung schon dargelegt. Auch vielleicht war ich am Ende etwas pessimistisch, dass ich nicht glaube, dass ich sowas nie wiederholen wird, weil ich halt Zeichen dafür sehe, dass es sich bereits wiederholt, zum Beispiel. Und ja. Lasst es mich wissen. Ich würde mich gerne noch drüber unterhalten. Ansonsten, ich hoffe, es war nicht zu, zu übel, das Spiel. Das kann ich, würde ich auch durchaus nachvollziehen können. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal ein anderen Mal wieder. Bis dann.